Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Munah Nabila Bidu Razali dan hari ini saya akan mengajar Sains Tingkatan 5 Bidang Pembelajaran Bab 8 Daya dan Tekanan dengan Standard Kandungan Tekanan Dalam Mendalil. Di akhir pembelajaran ini, pelajar akan dapat menjelaskan konsep tekanan dalam mendalil dalam suatu sistem yang tertutup. Pernahkah anda terfikir bagaimana kereta dapat diperhentikan? Hal ini disebabkan oleh prinsip Pascal. Prinsip Pascal menyatakan apabila satu daya yang dikenakan ke atas suatu pendalil dalam sistem yang tertutup, tekanan yang terhasil akan dipindahkan ke semua pendalil secara seragam. Gambar rajak ini menunjukkan satu pelalang bulat yang mempunyai lubang dan juga ombong untuk dikenakan daya ke atasnya. Daya yang digunakan untuk menolak ombong akan memindahkan tekanan yang berhasil kepada semua cekaik dan tekanan adalah seragam ke semua arah menyebabkan air terpancut keluar ke semua arah. Untuk memahami prinsip pasal, kajar perlu tahu beberapa istilah iaitu yang pertama ialah daya. Daya bermaksud tolakan atau tarikan yang dikenakan ke atas suas mukaan objek. Yang kedua ialah mendalil. Mendalil ialah bahan yang mengalir seperti air dan gas. Dan yang ketiga ialah tekanan. Formula tekanan ialah daya per ruas. Unit bagi daya force ialah newton dan ruas ialah area ialah meter persegi. Jadi unit bagi tekanan ialah pascal atau newton per meter persegi. Jika tekanan slow pascal dikenakan pada ombor P1, maka slow pascal juga akan diterima pada ombor P2. Dan hal ini disebabkan oleh tekanan slow pascal yang dikenakan di P1 itu telah disebarkan oleh bendali ke semua arah. Prinsip pascal diaplikasi dalam sistem hidraulik. Prinsip pascal dalam sistem hidraulik diterjemahkan kepada tekanan input sama dengan tekanan output. Daya input bahagi luas ombor input sama dengan daya output bahagi luas ombor output. P1 sama dengan P2, maka F1 bahagi dengan A1 sama dengan F2 bahagi dengan A2. Formula daya pendaraban F2 ialah F1 sama dengan F1 darab A2 bahagi dengan A1. Dan kebanyakan sistem brake kereta menggunakan brake hidraulik. Jadi, from selepas ini... Kita lihat bagaimana kereta boleh diperhentikan dengan menggunakan brake hidraulik. Dalam brake kereta hidraulik, tekanan dipindah melalui cecai dari pedal brake ke roda-roda kereta apabila brake ditekan. Terdapat dua jenis brake dalam kereta iaitu brake piring pada roda hadapan dan brake drum pada roda belakang. Apabila pedal brake ditekan, ombong kecil pada roda hadapan ditolak supaya bersentuhan dengan dua belah piring keluli. Daya geseran antara piring keluli dengan kasut keluli boleh memperlahankan kereta. Apabila pedal brake ditekan, ombong kecil di roda belakang kereta akan ditolak. Ombong seterusnya menolak kasut brake supaya bersentuhan dengan drum brake. Daya keseran antara kasut brake dengan drum brake boleh memperlahankan kereta. Ini adalah pump hydraulic. Pump ini boleh menaikkan kereta di bengkel kereta. Pump hydraulic ini terdiri daripada satu silinder kecil yang disambung pada satu silinder besar. Kedua-dua ini diisi dengan minyak. Apabila ombor F1 ditolak ke bawah, ombor F2 akan naik ke atas secara serentak kerana tekanan dipindahkan. Tekanan dipindahkan oleh minyak ke silinder besar. Satu daya besar dihasilkan untuk menolak ombor ke atas dan kereta dinaikkan. Ini pula ialah jet hidraulik. Jet hidraulik juga digunakan di bengkel kereta untuk menaikkan kenderaan untuk mengganti tayar yang pecah dan sebagainya. 
Dalam cat hidraulik terdapat satu tuas yang digunakan untuk menolak omboh kecil ke bawah, dua omboh, tiga injap dan satu takungan cecair. Apabila ini menaikkan beban, tuas perlu ditolak ke bawah ke omboh kecil. Omboh kecil akan mengenakan tekanan ke atas cecair. Injap A akan tutup manakala injap B akan terbuka. Cecair akan memindahkan tekanannya ke omboh besar berbeban lalu menolaknya ke atas. Omboh besar akan naik sekaligus dengan beban. Jika ingin mengesalkan ketinggian beban, kuas perlu ditolak ke atas. Injap A akan terbuka lalu air dalam takungan akan masuk ke dalam omboh kecil dan injap B pula akan tertutup. Tekanan cecair yang tetap akan dikenakan pada omboh yang besar untuk mengesalkan keadaan omboh besar. Kedudukan omboh besar dapat dikesalkan. Apabila ingin menurunkan omboh besar kembali ke kedudukan asal, injap pelepas perlu dibuka lalu injap A akan terbuka. Air dari takungan cecair akan masuk ke bahagian omboh kecil dan saluran yang menyambungkan kedua omboh. Injap B pula akan tertutup. Omboh besar akan mengenakan tekanan ke atas cecair di bawahnya lalu omboh besar kembali ke kedudukan asalnya. Kita telah pelajari ketiga-tiga aplikasi prinsip pascal dalam sistem hidraulik seperti brake hidraulik, check hidraulik dan pump hidraulik. Jom kita explore prinsip pascal menggunakan aplikasi biati. Aplikasi biati ialah aplikasi yang menyediakan pembelajaran melalui virtual reality (VR). VR memaparkan satu paparan di komputer yang nampak nyata atau real dalam bentuk tiga dimensi. Jom kita saksikan. Okay, Pascal's principle and hydraulic pressure. pressure. Okay, Remove the cap on the new toothpaste. Gently okay. squeeze the bottom. So, what did you observe? The toothpaste eh, emerges from the mouth uh, of the tube. Bahagian, uh, the pressure exerted on any part of the toothpaste okay. is transmitted equally to all so, of its ubat, other parts. Isi, Let's illustrate this with an activity. Here is a glass flask that has small J-shaped tubes jetting out from the sides, as well as the bottom of the flask. The flask is filled with colored water and fitted with a piston at the top. When the piston is pushed by applying pressure on the handle, you can observe that the water rises to the same height in all the tubes. This shows that the pressure applied on the liquid acts equally in all directions. This is what Pascal's principle states. Pressure equals force divided by area. So another way Pascal's principle can be written is input force divided by input area equals output force divided by output area. This principle was first stated by Blaise Pascal. Hence, it is known as Pascal's principle. The hydraulic brakes of vehicles and the hydraulic jack work on Pascal's principle. You have completed this activity. Select OK to return to the menu and continue to the next activity. Okay, and this is the assessment. Pascal, assess your knowledge. You can try okay. multiple times. But points are only awarded if you answer correctly on the first try. Move to the highlighted area by using your controller. Okay, cikgu diminta untuk bergerak ke arah highlighted area ni dan di situ terdapat barometer. Barometer ni merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tekanan. Observe the readings on the barometers and enter them into the corresponding text boxes. Okay, cikgu diminta untuk mengisi bacaan kanan. Okey, pada barometer B1, 
right. 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 Click on the piston to lower it. Okay, take it Observe the readings on the barometers and enter okay. them into the corresponding text boxes. Dan juga perlu baca berapa tekanan okay, pada barometer. Correct. 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 Right. Okay, setelah piston ni ditolak ke bawah, setiap bacaan akan meningkat eh, dengan tekanan yang sama. Okay, kamu boleh dapat perhatikan di skrin tu. Okay, 10 kilopascal eh. Setiap bacaan akan naik 10 kilopascal. A. The readings of B3, B4 and B5 increased. Okay, so B. apa yang boleh diperhatikan? All the readings increased by the same value. C. The readings of B1 and B2 increased. D. All the barometer readings increased by different values. Okay, so jawapannya ialah... Okay, B, eh? All the barometer reading... Correct. ...increased by the same value. Fill in the okay. blank. The pressure okay. exerted on so, any part of the liquid is transmitted to all other parts of that liquid. A. Doubly. B. Randomly. C. Equally. D. Triply. Correct. Fill in the blank. The pressure exerted on any part of the liquid is transmitted equally to all other parts of that liquid. This is known as A. Archimedes Principle. B. Pascal's principle. C. Bernoulli's principle. D. Uncertainty principle. So, jawapannya ialah prinsip Pascal. Correct. Okay, B. Key concept. Pressure applied to an enclosed liquid is transmitted equally to all parts of the liquid. Okay, kesimpulannya tekanan yang dikenakan ke atas pendali akan dikenakan secara seragam ke semua orang. And do the activity according to the instructions. Okay, so cikgu diminta untuk bergerak ke arah highlighted area. So, mana highlighted area tu? Okay, dah jumpa. Click on the highlighted button and observe what happens. Okay, so ini je lah pump hydraulic. Jadi kita cikgu tekan button ni, kereta ni akan dinaikkan. Auto repair shops often use hydraulic lifts to raise heavy loads, such as a car using Pascal's principle. Click on simpler version of a hydraulic lift to explore how it works. What did you observe after applying a small force? A. The bigger piston did not move. B. The smaller piston did not move. C. The car was lifted. D. No change was observed. Okay, apa yang dapat diperhatikan ni apabila daya kecil dikenakan ke atas ombok? Jawapannya ialah... Right. C. Yeah, the car was lifted. Okay, so kereta Fill dinaikkan. Fill in the blank. Pressure exerted by the so, smaller piston no is... To the larger piston. A. Transmitted partially. B. 
not transmitted. C. Transmitted differently. D. Transmitted equally. Correct. Drag and drop the text into the highlighted box to define Pascal's principle. Ini ialah formula prinsip Pascal dalam sistem hidraulik iaitu input force okay. bahagi dengan input area samaan dengan output force bahagi dengan output area. Correct. Okay. You have completed okay. the assessment. So kita dah Here selesai menggunakan aplikasi ini. Okay. So you scored well and you have completed the module. Beberapa so let's select your page to return to the menu where you can edit. Okay. Okay, soalan nombor satu, berapakah daya yang harus dikenakan ke atas ombong kecil bagi mengangkat objek 60 kg di atas ombong besar? Okey, uh, kita kena gunakan formula prinsip pasal eh, dalam sistem hidraulik. Jadi, PA sama dengan PB sama dengan F1 bagi dengan A1 sama dengan F2 bagi dengan A2. Jadi, kita masukkan nilai A1 bersamaan dengan 20 dan F2 bersamaan dengan 600 Newton. Hal ini disebabkan oleh 60 kg itu perlu ditukarkan kepada 600 Newton dengan mendarabkan dengan 10. Okay. Dan kita masukkan nilai A2 iaitu 60 dan kita akan dapat jawapan F1 sama dengan 200 Newton. Okay. So, untuk soalan uh, yang kedua ialah gambar rajah ini menunjukkan satu sistem hidraulik lah. Eh. Gep. A bandingkan tekanan pada titik F dan T Jadi tekanannya adalah sama okay. B bandingkan luas permukaan ombor F dan T Dan luas permukaan ombor F adalah lebih kecil okay. Banding dengan T C bandingkan daya yang bertindak pada ombor F dan T Daya pada ombor T adalah lebih besar jawapannya okay. B nyatakan jenis cucai yang paling sesuai digunakan dalam sistem ini Jawapannya adalah minyak Ok so, uh, berikan sebab kerana minyak ni dia tak mampat. Okay, dan soalan last kali, mengapa air tak sesuai digunakan dalam sistem? Kerana ia mengandungi gelembung dan boleh mampat. Okay, jadi, sehingga uh, ini saja. Okay, sampai di sini saja. Semoga kita bertemu lagi di next video. Sekian, terima kasih. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.